كنا في قلب الانتفاضة بالعراق انتفاضة أكتوبر لما بدت وباء كورونا ولما بدأ انخفاض أسعار النفط أساسا العاطلين عن العمل والنساء والشباب كانوا في مظاهرات يومية في تظاهرات يومية من أجل الحصول على حقوقهم الاقتصادية والسياسية لما بدأ وباء كورونا طبعا بالتأكيد أعقب الحظر الصحي والحظر الصحي معناها البقاء في المنازل وعدم الذهاب إلى أماكن العمل وطبعا هذا أضاف مشاكل جديدة بالنسبة للعمالة الهشة صار تسريح من العمل للعمال في القطاع الخاص وأيضا جرى عدم دفع الأجور لبعض العاملين في القطاع الحكومي مثل قطاع الصحة وجرى نوع من التأخير بدفع الرواتب لهم وجرى تحويل أربع مواليد من المتقاعدين يعني من الموظفين الدولة جرى تحويلهم إلى التقاعد فبدأت هجمة اقتصادية على العاطلين عن العمل على العمال والعاطلين عن العمل وبدأت تتوارد الإشاعات عن صرف ما يقارب مئة ألف عامل متعاقد مع شر... مع وزارة الكهرباء فكل هذه الأوضاع أدت إلى نوع من أكيد أزمة اقتصادية وأساسا إحنا في أزمة اقتصادية وطبعا بالنسبة للناس اللي اللي معتمدين على الأجور اليومية كان بالنسبة لهم الحظر الصحي تحدي خطير لأنه أصبحوا هم أمام خيارين أما البقاء في البيوت والمحافظة على أنفسهم من خطر الموت بسبب كورونا أو يعني حماية أنفسهم لكن وجودهم في هذا المكان حرمهم من فرصة الحصول على سبل العيش فوقع بين خيارين أما الموت جوعا أو الموت بسبب كورونا فهذا الوضع بالنسبة لكثير من الناس أصبح محل احتجاج وبدأوا يظهرون للشوارع وبدأوا يكسرون الحظر الصحي بحيث أدى في مدينة الناصرية كانت هناك تظاهرة وقاموا باغتيال امرأة ناشطة بهذه التظاهرات في الشهر الثالث تجاه هذه الأوضاع الاتحادات العمالية منظمات المجتمع المدني الحزب الشيوعي العمال العراقي اتفقوا مع بعض وأصدروا وثيقة البرنامج الوطني في هذه الوثيقة جرى تحميل الدولة المسؤولية عن توفير أولا العلاج والمستشفيات والمستشفيات الميدانية وإضافة إلى مساعدة العاطلين عن العمل أنه يعطوهم مساعدات مالية اللي قامت به الحكومة وخلية الأزمة قاموا بإصدار إجراء جديد اللي هو تقديم منحة مالية للمصروفين من العمال المصروفين من القطاع الخاص يعطوهم 25 دولار شهريا للشخص لهؤلاء لهذه الفئة طبعا 25 دولار بالنسبة للعائلة في بلد سعر كيلو اللحم مثلا بحدود 8 دولار أو 9 دولار وسلة بيض تقريبا بحدود 5 دولار يعني أو حتى كيلو سمك بحدود 6 دولار يعني ما يكفي الحد الأدنى وطبعا كان هذا كان هذا الإجراء من قبل الحكومة كان محل سخرية وغضب من قبل الكثيرين هذا جانب الجانب الآخر بتأثير وباء كورونا هو العنف الذي سلط على النساء لم نشهد في العراق هذه الدرجة من القتل وانتحار النساء مثل ما شهدناه بالأيام الأخيرة كنا يوميا نسمع ولا زلنا يوميا نسمع عن نساء أما أنه قتلنا من قبل أفراد عائلتهم أو اضطرهن العنف في داخل منازلهن إلى اللجوء إلى قتل أنفسهن وإلى الانتحار سمعنا حالات عن اختصار سمعنا حالات عن تقييد بالسلاسل تقييد بالسلاسل فهذه الاثار كان وباء كورونا تاثير على النساء وكان لها تاثير على العمال الهشه